ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் இதை ப்ரெக்னன்சி டிப்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ப்ரெக்னென்ட் விமன் கண்டிப்பாக பார்க்கணுங்க பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும் ப்ரெக்னென்ட்டாக இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மாதம் மாதம் செக்அப் போவாங்க ஸ்கேன் எடுப்பாங்க ரெண்டு தடுப்பூசி போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் குழந்த பிறந்துடும் இவ்வளோ தாங்க ப்ரெக்னென்ட் விமனுக்கும் தெரியும் மற்றவங்களுக்கும் தெரியும் அதையும் தாண்டி வயிற்றுக்குள்ள என்னென்ன மாற்றங்கள் நடக்குது எவ்வளோ அதிசயங்கள் நடக்குது எந்த உறுப்பு என்ன பண்ணுது அப்படின்றத ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக பார்த்துடலாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைக்கு சாப்பாடு எப்படி போகுது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் தொப்புள் கொடி வழியாக தான் சாப்பாடு போகுதுன்னு ஆனால் தொப்புள் கொடி வந்து சாப்பாடை எடுத்துகிட்டு மட்டும் தாங்க போகும் ஆனால் ஒருத்தவங்க அனுப்பி வைக்கிறாங்க அவங்க தாங்க நம்ம படத்தோட ஹீரோ நஞ்சு கொடி நஞ்சு கொடி வந்து அம்மாவோட தொப்புளோட சேர்ந்துருக்கும் அம்மாவோட சத்துக்களை வந்து உறிஞ்சி குழந்தைக்கு அனுப்பி வைக்கிறதே இந்த நஞ்சு கொடி தாங்க இரண்டாவது விஷயம் இந்த நஞ்சு கொடி என்னென்ன பண்ணுது குழந்தைக்கு தேவையான சத்துக்களை மட்டும் இல்லைங்க குழந்தை சுவாசிக்கிறதுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனையும் இந்த நஞ்சு கொடி தாங்க அனுப்பி வைக்கிது அதுக்கப்புறம் குழந்தை சுவாச்சதுக்கு அப்புறமா சிஓட்டுவை வெளியில் விடும் இல்லையா அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துகிட்டு வந்து மறுபடியும் அம்மாவோட கொடுக்கறது அதுவும் நஞ்சு கொடி தாங்க குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு அம்மா குழந்தைய எப்படி பார்த்துக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு வயிற்றுக்குள் இருக்கும் பொழுது குழந்தைய நல்லா பார்த்துக்கிறதே இந்த நஞ்சு கொடி தாங்க அதுதான் வந்து குழந்தைக்கு சாப்பாடு கொடுத்து குழந்தைக்கு தேவையான ஆக்சிஜனையும் அதாங்க கொடுக்குது அதனால தான் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா முத விஷயமா அந்த நஞ்சு கொடியை கட் பண்ணி எடுப்பாங்க அதாவது தொப்புள் கொடியை கட் பண்ணிடுவாங்க கட் பண்ணால் தான் குழந்தைக்கு தேவையான காற்றோ சாப்பாடோ எதுவும் வராது அதுக்கப்புறம் வெளிக்காட்டுற குழந்தை சுவாசிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படி இது கட் பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இன்னமும் பிளசண்டாக தாங்க அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போது நம்ம காமிக்கிற அந்த படத்தில் பாருங்கள் அந்த கிட்னி ஷேப்பில் இருக்கிறது தாங்க ப்ளஸ்ஸண்டாக நஞ்சு கொடி அது தான் குழந்தைக்கு தேவையான சத்துக்களை அனுப்பி வைக்குங்க சாப்பாடு ஆக்சிஜன் எல்லாத்தையுமே அந்த தொப்புள் கொடி தான் எடுத்துகிட்டு போகிறது இந்த இமேஜை பார்க்குறப்ப நல்லாவே உங்களுக்கு புரியுங்க குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா ஃபஸ்ட்டு தொப்பில் அமுக்கி அந்த நஞ்சு கொடியை வெளில எடுத்துருவாங்கங்க மூணாவது விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நஞ்சு கோடி குழந்தை இரண்டுமே வந்து ஒரு முட்டையிலேருந்து தாங்க உருவாகும் அது வந்து பிளாஸ்டோசிஸ்ட் அப்படின்ற முட்டையிலேருந்து தான் உருவாகும் நம்மளுக்கு தெரியும் நஞ்சு கோடி அதாவது பிளசண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா அது அப்படி நீண்டு அது தாங்க தொப்புள் கொடியாக உருவாகி குழந்தையோட கனெக்ட் ஆகும் நஞ்சு கொடி வளர்ந்து தொப்புள் கொடியாக மாறி குழந்தையோட கனெக்ட் ஆகும் புரியுது அவங்களுக்கு இந்த பிளசண்ட்டாக தான் தாயோட உடல்லேருந்து சத்துக்களை உறிஞ்சி அதை தொப்புள் கொடி வழியாக குழந்தைக்கு கொடுக்குதுங்க நான்காவது விஷயம் இந்த நஞ்சு கொடி எங்கே இருக்கும் அப்படின்றதாங்க எப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் இருக்குங்க இந்த மூணு பொஷன்லேயும் இருந்துச்சுன்னா நார்மல் தான் ஒரு வேளை அடிப்பாகத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் சில ரிஸ்க் இருக்குது அதை டாக்டர்ஸ் பார்த்துப்பாங்க கர்ப்பிணி பெண்கள் எல்லாரும் கேட்டிருப்பீங்க இல்லை வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அதாவது பிளசண்டா போஸ்டீரியர் ஆன்டீரியர் அப்படின்ட்டு அதுலேருந்து குழந்தையோட அந்த ஜென்ரை கண்டுபிடிக்கவும் ட்ரை பண்ணியிருப்போம் அதான் டீட்டெயிலாக நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் இந்த பிளசண்டாவோட பொஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியங்க இது வந்து கரெக்டாக இந்த மூணு சைட்லேயே இருந்துச்சுன்னா ஓகே மாறி வந்துச்சு அப்படின்னா அதில் பிரச்சனை வரும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கொடி சுற்றிருச்சு அதனால் சி செக்ஷன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டு அதெல்லாமே வந்து இந்த மாறி இருந்தால் மட்டும்தான் ஏற்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தூங்கும் பொழுது அந்த கர்ப்பிணி பெண்கள் பொதுவாக மூணு மாதத்துக்கு அப்புறமா லெஃப்ட்டோ இல்லை ரைட்டோ தான் படுக்கணும் அவங்களுக்கு எந்த சைடு கன்வென்ட்டாக இருந்தோ அந்த சைடு அவங்க படுத்துக்கலாம் ஆனால் டப்புன்னு எழுந்து இருக்கிறது மல்லாக்க படுக்கிறது குப்பரை படுக்கிறது இல்லை ரைட் சைடில் படுக்கிறீங்க அப்போ வந்து நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு மாறணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா எழுந்து உட்காந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திரும்பணும் சில பேர் அப்படி டப்புன்னு திரும்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணும் பொழுது நீங்கள் பண்ணுற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து குழந்தைய பாதிக்குங்க குழந்தையோட தொப்புள் கொடி அதாவது கொடி சுத்திருச்சின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ தொப்புள் கொடி வந்து குழந்தைய சுற்ற அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் நீ தூங்குறப்போ ரொம்ப கவனமாக இருக்கணுங்க ஐந்தாவது விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொப்புள் கொடி அதுக்கப்புறம் குழந்தை நஞ்சு கொடி எல்லாமே ஒரே செல்லால் ஆனது அதனால் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணிடுவோம் அப்புறம் தொப்புள் கொடி வந்து ஒன்பது நாட்கள்லேருந்து பதிமூணு நாட்களுக்குள்ளே கண்டிப்பாக விழுந்துருங்க அந்த தொப்புள் கொடியை வந்து தாயத்து செய்வாங்க இன்னமும் கிராமப்புறங்களில் இந்த பழக்கம் இருக்குங்க நானும் எனது குழந்தைக்கு செஞ்சு வச்சுருக்கேன் எப்படி செய்வோம்னு பார்த்தீங்கன்னா
தொப்புள் கொடியை காய வச்சு பொடி செஞ்சு இந்த மாதிரி தாயத்தில் போட்டு கட்டி விட்டுருவாங்களா குழந்தைக்கு ஏதாவது சரிப்படுத்த முடியாத குணப்படுத்த முடியாத நோய்கள் கேன்சர் அப்படி வரும்பொழுது அந்த பொடியை வந்து வச்சு சரி பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லை வேறு ஏதாவது தீராத வியாதிகள் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பொடியை தண்ணீரில் கலந்து குழந்தைங்களுக்கு குடிக்க வைப்பாங்களா அதனால் சரியாகும் அப்படின்றது ஒரு ஆராய்ச்சி ஆனால் இந்த காலத்தில் எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல்லேயே ஒருத்தவங்க நின்றுட்டு இருப்பாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம் செல்ஸுங்க குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ஸ்டெம் செல்ஸ் எடுத்து வைக்கிறீங்களா இது வந்து பல லட்சங்கள் ஆகுங்க அதை நாங்கள் சேவ் பண்ணிப்போம் இருபது வருஷத்துக்கு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு இத்தனை லட்சங்கள் நீங்கள் கட்டணும் அப்படின்ற பேரில் இந்த காலத்தில் சம்பாதிக்கிறாங்க ஆனால் நம் முன்னோர்கள் அப்போவே எவ்வளோ சூப்பராக யோசிச்சுருக்காங்கல்ல எப்போவுமே நம் முன்னோர்கள் தாங்க கிரேட் ஆறாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பிரசவ சமயத்தில் குழந்தை பிறக்கும் பொழுது அவங்க மூச்சு விடுறதுக்காக அந்த நஞ்சு கொடி திரவம் வந்து குழந்தையோட நுரையீரல கொஞ்சம் இருக்குங்க அந்த உதவியால் தான் குழந்தைங்க வந்து பிரசவ சமயத்தில் சுவாசித்து அவங்க யூட்ரஸ்லேருந்து கருவறையிலேருந்து வெளில வந்ததுக்கப்புறம் சாதாரண மனுஷனை போல் சுவாசிக்க தொடங்கிடுவாங்க குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா தொப்புள் கொடி வெட்டப்படும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கும் நஞ்சு கொடிக்கும் இடையிலான அந்த இணைப்பு வந்து அகற்றப்பட்டுடுங்க அந்த குட்டி அம்மா இறந்து போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளோட இளவரசனோ இளவரசியோ நம்ம கையில் கிடச்சிருவாங்கங்க அவ்வளோதாங்க நம்ம குழந்தை எப்படி உருவாகுது நம்ம குழந்தைய யார் பார்த்துக்கிறா அப்படின்ற விஷயங்களை இந்த வீடியோ மூலயமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த தொப்புள் கொடி எங்கே இருக்கணும் மேலே நான் சொன்னேன் இல்லையா டாப்பில் இருந்துச்சுன்னா நார்மல் ப்ளசண்ட்டாக அதுவே வந்து பாட்டம் கீழே இருந்துச்சுன்னா அது ப்ளசண்ட்டாக பிரிவியாக சொல்கிறாங்க அது வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க்கானது அதை கண்டுக்காதீங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம பார்க்க போகிறது ஆன்டீரியர் ப்ளசண்ட்டாக போஸ்டீரியர் ப்ளசண்ட்டாக போஸ்டீரியர் ப்ளசண்ட்டாக அப்படின்னா என்னென்னா யூட்ரஸுக்கு பேக் சைடுக்கும் அதாவது யூட்ரஸுக்கும் கர்ப்பப்பைக்கும் முதுகெலும்புக்கும் நடுவில் வந்து ப்ளசண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது போஸ்டீரியர் ப்ளசண்ட்டாக குழந்தைக்கு பின்னால் இருக்கும் இதுவே ஆன்டீரியர் ப்ளசண்ட்டானா குழந்தைக்கு அம்மாவோட வயிற்றின் முன் பகுதிக்கும் நடுவில் ப்ளசண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ஆன்டீரியர் ப்ளசண்ட்டாக இந்த ரெண்டை வச்சும் பேபியோட ஜெண்டரை சொல்லுவாங்க உங்கள் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டில் ஆன்டீரியர் ப்ளசண்ட்டாக அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கேர்ள் பேபி பிறக்க அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குங்க இதுவே போஸ்டீரியர் ப்ளசண்ட்டானா உங்களுக்கு பாய் பேபி நான் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட மக்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ளசண்ட்டாக வச்சு ரிசர்ச் பண்ணாங்கங்க அதில் எழுவத்தி ரெண்டு புள்ளி எட்டு பர்சன்ட் வந்து ஆன்டீரியர் ப்ளசண்ட்டாக இருந்தவங்களுக்கு கேர்ள் பேபி பிறந்திருக்குங்க மீதி பர்சன்ட் வந்து போஸ்டீரியர் ப்ளசண்ட்டாக இருந்தவங்களுக்கு பாய் பேபி பிறந்திருக்குங்க அதனால் மேக்சிமத்தை வச்சு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நூற்றில் எழுவத்தி ரெண்டு புள்ளி எட்டு பர்சன்ட் மக்களுக்கு ஆன்டீரியர் ப்ளசண்ட்டாக இருந்தால் கேர்ள் பேபி மீதி பேருக்கு பாய் பேபிங்க சில பேருக்கு இது மாற்றி அமையலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்கோம்னு நான் நம்புகிறேன் ப்ளசண்ட்டாவோட இம்பார்ட்டண்ட் என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் பொதுவாக கன்சியூவாக இருக்கவங்களும் அவங்களுடைய கணவன்மார்களும் இந்த வீடியோவை பார்த்து கொஞ்சம் விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா ஒரு வேளை ப்ளசண்ட்டை வந்து கீழே இருந்துச்சுன்னா அதில் சில ரிஸ்க்குகள் இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து டாக்டர்கிட்ட நம்ம செக் பண்ணணும் அது வந்து ஸ்கேன் பண்ணும்போது டாக்டரே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஸோ நம்ம ஒன்றும் அதை பற்றி ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட முடியுது இந்த மாதிரி இன்ஃபார்மேட்டிவ் வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்ல ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா லேட்டஸ்ட் வீடியோஸும் உங்களுக்கு வந்து சேரும் அது மட்டும் இல்லைங்க நம்ம ஹோம் பேஜ் போய் செக் பண்ணிங்கன்னா நிறையா ப்ரெக்னன்சி டிப்ஸு ஆனால் அப்போ என்ன கண்டுபிடிப்பது எப்படி கஷாயம்ஸ் நார்மல் டெலிவரிக்கு கஷாயம் இன்னும் மற்ற டிப்ஸ் எல்லாமே நான் போட்டிருக்கேன் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் யாராவது கன்சியூவாக இருந்தாங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பயனடையட்டும் வேறு ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் பா